夜光一刻提醒您，本期看点：选举听力题来袭，三十份表情包新鲜出炉，请判定。赛场有遍诗词大会，看老外如何见招拆招。绿叶香香马上飞。我可以接，人们要喝葡萄酒。这个恰恰错了。足不出户就能买卖全球，看学长大米的义乌大挑战。哪一项是一心欧班列的终点？对我们来说都挺难的。十八届汉语桥世界大学生中文比赛，待会儿见。作业帮一课，在家学的名师直播课。本节目由作业帮一课独家冠名播出。作业帮一课第十八届汉语桥世界大学生中文比赛，下节更精彩。作业帮一课第十八届汉语桥世界大学生中文比赛，现在继续。欢迎下载作业帮或作业帮一课 APP， 即刻强报新学期特惠课程。这里青春洋溢，有朝气，一往无前，有锐气。大家好，我是李锐。这里进展四海风采，圆梦五洲英才。大家好，我是孟佳，欢迎各位。各位亲爱的朋友们，让我们一起行万里路，读万卷书。足不出户，也可以环游世界，没有时光穿梭机。也可以博古通今。是的，生命不息，学习不止。想学习就上作业帮一课，在家学的名师直播课。本节目是由作业帮一课独家冠名播出。网上看汉语桥，就上芒果 TV， 有更多的独家花絮等你来解锁。本节目还在湖南教育电视台同步播出。在比赛开始之前，让我们先用掌声来欢迎赵冬梅教授，掌声欢迎他。来自武大洲的同学们，你们好！梅花香自苦寒来，宝剑锋从磨砺出。所以希望今天在这里，在接下来的比赛当中，大家依然能够坚持你们之前的刻苦，同时也能够学得更加愉快。所以我们大家都要加油喽！好，那我们在比赛开始之前呢，先来看看比赛的规则。本场赛制。本场比赛每题分值为一分，答对加分，答错或未提交答案不加分。所有题目均由三十位选手统一作答。好的，了解完比赛规则之后，我们的决赛正式开始。嗯、请听题，瑞哥，录完节目，我们一起去何老师家聚会吧。好啊，是吃了去还是去了吃啊？呃，那我吃了去，你去了吃。嗯、啊？请问何老师晚上最有可能和谁一起吃晚饭？啊啊啊那么接下来呢，我们来看一下这道题的答题情况，请判定。猛对吗？这道题，说实话，对我们来说都挺难的。嗯。有的时候没听清楚，我们都不会。他们怎么会有这么多人就都答对了呢？哎，没听清错，错在哪儿了？好不好？<笑>加松，我非常困惑，也不清楚，就是是名是是谁的名字？是你们俩的名字吗？对。哦、oh, ，我也不知道，我也不知道，哪一位是叫什么名字，所以我就没有希望，就完蛋了。没关系，我让回答对的同学给你解释一下，好不好？来，回答对的同学，谁愿意解释一下是怎么回事？我看看你是真懂还是懵的。好，来。就是孟佳是在自己的家里吃了，然后再去。对。然后李瑞是去到何老师家，然后再吃，是这样。嗯、是、哦。那我们这一轮的正确答案就是 A， 
，李瑞就是我。恭喜所有答对的同学们。答题继续，请看下一题。黑的、白的、红的、黄的、紫的、绿的、蓝的、灰的，你的、我的、他的、他的、他的、小的、圆的、扁的、好的、坏的、美的、丑的、新的、旧的，各种款式，各种花色，任你选择。好的，播放完毕。请问，歌曲中没有提到什么颜色的气球，请作答。黑的、白的、红的、黄的、紫的、绿的、蓝的、灰的，你的、我的、他的、他的、他的。没有，我听到后面传来很多声音，我不知道是笑声还是哭声。哎呀，这个是不是我的答案？这个好的，时间到，请停止作答。那么接下来我们看一下这道题的答题情况，请判定。嗯。哇，你们也学，你们太强了吧！太强了，大家。就我觉得答不对是正常的，答对是不正常的，好吧？在这一轮，恭喜大家，正确答案就是 B 粉色的。恭喜所有答对的同学们，恭喜你们！请看下一题，请听题，请根据表情包当中标注的四个读音，在汉字九宫格中找到对应的汉字。我们工作口号是什么？绝不和稀泥。我们交友的口号是什么？绝不随声附和。我们生活技能的口号是什么？争做火面小能手。我们麻将桌上的口号是什么？我糊了。啊、请作答。提醒一下同学们，这个汉字是可以重复选的，因为有多音字的存在。好、啊，时间到，请判定。有十八位同学答错，十二人答对。看一下同学们都给出了什么样的答案呢？哦、好，那我们要请到这一轮当中答对的同学，给我们大家来解释一下。李萌。哎，我今天学了，呃，和那个字有很多的读音，然后我就查到了有那个和或胡，有四多个读音吧，然后我就知道了。就说实话啊，连我都是懵的。最后一个，刚才我估计肯定很多朋友都掉到那个坑里去了，说我胡了，不是那个古月胡吗？老师。胡应当写成和，比较容易搞错的是打麻将“胡”了这个“和”字。它的考点呢就是多音字，“和”这个字呢，它是有不同的读音，而且不同的读音还对应着不同的意思。比如说，它在表示呃平和和缓的时候，它读的是“和”。然后呢，他在表达别人唱歌，然后你回应他读“和”。和面的时候呢，他读“和”，他就指的是你加一点水，把这个粉状的物质给它粘合到一块儿。老师讲的特别特别好，因为我们来自世界各地，我们是为了追求和平而来，对不对？如果大家要是感兴趣的话，你可以看一看二零零八年的北京奥运会，我们那个有一个活字印刷术呈现出，就是一个大大的一个“和”字，这也表达着我们中国人期待社会和谐、世界和平的意思。让我们一起为世界的和平，我们一起来加油，好不好？请看下一题。请从汉字九宫格当中找出三个汉字，分别与“刻”字组成词语，使词语符合题目要求。请作答。劝你改变主意的人是什么刻？像杨过那样武功高强、维护正义的人是什么刻？多年没联系却来你家做客的人又是什么刻呢？时间到
，请判定。这全场烟儿最大的一次<笑>。武功高强、维护正义的人是食客，光吃不干事儿的。还有这位啊，像杨过那样武功高强的人，他是谁呢？他是游客。只有二十四号金雷生和二十七号雷若华同学答对了。首先呢，要恭喜你们！恭喜恭喜恭喜！好棒哦！我们想问一下，同学们是怎么做到的这道题目？啊、呃，是这样的，就是劝你改变主意的人，他是来说服你的，所以他就是说客了。然后像杨过那样，呃，武功高强的，他就是一个侠客了。然后就是很久没来你家的那种人，他是一个比较稀罕的人，所以他就是稀客了。对。中国有一句话叫“有朋自远方来，不亦乐乎”。嗯，我相信全世界的来自美国国家的朋友都特别喜欢客人来家里，对吧？是，大家能不能跟我们说一说，要是你们家里边有客人来了，你们是怎么招待他们的呀？哎，玛利亚，啊、嗯，我来自俄罗斯，在俄罗斯我们也有一个特殊的呃习俗，我们招待客人的时候，一定要在门口迎接他们，手里呃拿着大圆面包和盐，啊、哦呃，客人应该扒下一块面包，沾上盐，然后尝一尝。玛利亚，我问一下，你们客人来了，给面包、给盐、给水吗？给水吗？<笑>我就想去你们家，我一口面包，一口盐，再一口盐，一口面包。呃，也不是，呃，盐也不用很多，就是一点一点的。意思一下，就是表达一个那个欢迎就好了。不用都吃你，是不是？不用不用都吃，对，尝、啊、一下就可以了。啊，就是一个仪式感。<笑>对，哦，来来自埃及的零七号刘正熙，首先要看来的客人，我到底喜不喜欢他？喜欢他呢，就给他点好吃的、好喝的；如果不喜欢呢，就给他做一个非常非常苦的一个咖啡。哎呦喂，意思就是你赶紧喝完给我走人。我们不是应该从同一个埃及一起过来的吧？因为我从来都没听过，就是苦的咖啡可以给客人，因为有些人可能他们喜欢苦的咖啡。那么接下来呢，我们答题继续，请出题。好，请在汉字九宫格当中选出相应的汉字补全诗句，请作答。东市买什么？西市买鞍鞯。南市买辔头。北市买什么？好，时间到，请判定。好，恭喜所有答对的同学，恭喜你们！谁答错了？看看，哎，十一号安城，就就那个郡选错了。北市买郡边，东市买边枪。对古代这个武术还有点了解。东市买骏马，嗯，西市买鞍鞯。南市买辔头，北市买长鞭。这四句诗出自长篇叙事诗《木兰辞》，它讲的是一个姑娘替父从军的故事。在上战场之前，花木兰准备她的行装。另外还有一个呢，就是这里边提到了东市。和西市，这恰好其实是唐代长安市场的分布。丝绸之路主要是往西走，所以那些从西边来的商品、货物以及商人都是在西市里边。好，谢谢赵老师。那么接下来呢，我们答题继续，请看下一题。请在汉字九宫格当中找出正确的汉字，补全诗句，请作答
，什么美酒夜光杯，欲饮什么马上催。好，时间到，请判定。Uh oh。哈哈哈哈哈！哦。<笑>我们来展示一下同学们的答题结果。来，我们看看答错了的同学写的是什么呢？我特别想问一下十三号、啊，哎呀，这个亚伦，他有新的意境。我喜我喜欢这一句，对，喜香美酒夜光杯，欲饮香香马上催。填词造句啊，感觉亚伦是觉得这两首词差的词是一定是很香的词语，所以整个被你填出来这两句是非常非常有香气的。对，我看看这边呗。欲饮茶茶，马上催。我觉得茶茶茶，可能他们会喝茶，所以特别喜欢喝茶吗？对。你喜欢喝什么茶呀？铁观音，铁观音啊！好，欲饮香茶。哎，看来大家对中国这个茶文化还是非常认同的，是吧？我特别想问一下那些回答正确的同学，是纯运气，还是他们真的就懂这首诗词？玛利亚，呃，首先人们要喝葡萄酒，然后他们，呃，喝了以后就。呃，开始跳舞、听音乐，因为琵琶就是中国的传统乐器。啊，就脑补了一个古人生活的场景。这个恰恰错了，琵琶不是中国传统乐器，在这个诗里边的葡萄和葡萄酒，甚至这个夜光杯，其实都不是中国原产。汉代的张骞，凿空，开辟了丝绸之路。那个时候，葡萄进来。老师说到的这个丝绸之路，刚列举的很多就是从国外进口来的。没错，你们谁能够说出来有什么商品是从丝绸之路从中国到西方去的？诗雨，陶瓷啊。我们在国内有这么一个习俗、嗯，就是女生结婚之前，她父母会帮助她买一些东西，家具啊、衣服这样子，嫁妆。对，然后呢？就是在准备这个过程中，有一个，就是一套陶瓷必须存在。如果要是没有这个姑娘嫁不嫁？就就很丢脸，你知道吗？啊，一定要中国来的陶瓷。对，必须有。你结婚的时候，我们汉语桥送一套陶瓷给你。好，谢谢。可以吗？陶瓷是非常有代表性的。那除了陶瓷之外呢？我们摩洛哥人很喜欢喝茶。我们喝茶的文化是从丝绸之路交流而来的，嗯，还有我们自己的茶具，像一个中国的功夫茶，啊，功夫茶，是的，功夫茶。现在呢，我们的茶具有一个东西，放放茶壶的东西叫做 seni， 呃，是一个摩洛哥方言，意思是说，呃，中国的。啊 s i n i a 的意思就是中国的。说到的是一种文化和这种饮食习惯、生活方式了哈。那在这边有没有同学有其他的一些东西是从中国古代传过去的？明龙，中国元朝就派一个外交官到我们柬埔寨，他就是周达官。然后当时我们柬埔寨没有荔枝，他就带了很多荔枝到我们柬埔寨。然后当时周达官就给我们老百姓吃了，然后他们很喜欢那个荔枝，然后就在一个山上种了很多很多的荔枝树，荔枝树就是我们中柬的一个友谊树吧。哎，中柬有益的象征。是的，其实我们也知道，这个日啖荔枝三百颗，不辞常作岭南人嘛。荔枝中国人也是非常非常的喜欢的，也谢谢同学们的分享哈。所有的掌声给到我们刚才答对的同学们。答题继续，请看下一题。今天我们将会跟随大米，去到有世界小商品之都的义乌，来完成一系列的挑战。那马上呢，我们一起来看视频。Hello， 大家好，我是你们的学长大米。今天学长带你有中国的这一站是义乌，而我现在所在的位置是全球小商品商贸城。
今天第一个事情就是买买买，咱们进去看看吧。Where are you from? Brazil. Oh, 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 oh
是这个餐厅的老板。对，我来了就一个餐厅，第一家阿拉伯餐厅开了，在一楼就是我。我感觉这顿饭很有意义，吃了十多个国家的菜了。据说现在有一项特殊的工作要进行了。搬火搬到，注意安全、啊。哦，这是什么意思？这是我们的外国志愿者服务队。我们在义乌的外商呢，每一年有五十多万，常住的都有就有一点三万，经常会碰到语言不通，所以有这么一个志愿者的一个团队。这些外国野间村落人在当地别称叫什么 ？A， 杨掌柜 ；B， 杨根夫 ；C， 杨大夫。请作答。时间到，请停止作答。我们一起来看一下这道题的答题情况。Yes。你们大家在给答案的时候有商量吗？怎么会错的会都错在一起，然后对的都对到了一起？<笑>刚才答对的同学给大家来解释一下，谁愿意来解释一下呢？好，来二十五号，掌柜的话应该是餐厅的老板吧，大夫就是古代我们称的是医生嘛，所以我就选了杨更夫。啊，你是用排除法？对，是的。具体的解释我们听一下赵老师，好不好？哎，在古代的时候会有报时人，他敲梆子。或者是击拓起来提醒大家到了什么时间了，而这些外国志愿者，他们所起的作用虽然不需要报时，但他们也在城市里头巡逻，随时给其他的外国人提供帮助，因此他们是杨更夫。那今天呢，我们的答题已经全部结束了，到这儿我们一起来看一下今天的积分榜情况。好，我们可以看到啊，两位同学目前是并列第一，他们就是九号陈安逸和二十七号雷若华，恭喜你们！恭喜你们！作业方一课提醒您下期看点，作业方一课在家学的名师直播课，动物连连看，小学二年级语文题，你都能答对吗？四思方进还是什么？小学二年级的题。花人竟然用惨绿，古代也有冰激凌，你知道吗？它最底下是冰，然后上边呢盖着打成泡的那个奶油。当外国选手遇上汉语考试，究竟谁能夺得十五强席位？第十八届汉语桥世界大学生中文比赛，明天见。我们下次比赛再见。